ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம புது கோர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜி த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் டிசைனிங் மைக்ரோசாஃப்ட் அசூர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட் கிளவுட் ஆர்கிடெக்ட் அவங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு இதில் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னன்னா ஆர்கிடெக்ட் இல்லை தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு கிளவுட் ஆர்கிடெக்ட் இல்லாட்டி டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் நீங்கள் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் எல்லா ரோலுமே சேம் தான் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அந்த ரோலுக்கு நீங்கள் போகிறப்போ அந்த ரோலுக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு எஸ்எம்இ லெவலில் உங்களுக்கு நாலேஜ் எஸ்எம்இனா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லுவாங்க எஸ்எம்இ ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு ஓவராலாக ஒரு ஐடி கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் எப்படி நீங்கள் க கிளைண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கிளைண்ட் எதிர்பார்க்குற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் எப்படி ஒரு எஃபிஷியன்ட் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் எப்படி டெப்ளை பண்ணலாம் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அது சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு தான் இது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சசி பத்மினி அவங்க வந்து மெம்பராக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சசி பத்மினி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணதுக்கு நம்ம நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எபோட் செக்ஷன் இருக்குது அதில் போய்ட்டு வியூ இமெயில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் இமெயில் இமெயில் ஐடி தெரியும் அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் சார் மெயில் சென்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் என்ன இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் சேனலில் இருக்க நம்ம வீடியோ மட்டும் இல்லாத உங்களுக்கு நான் நிறைய பெனிஃபிட் நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனல் மெம்பராக ஆட் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒர்த்தாக உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் இமெயில் எடுக்க ஒரு மெயில் மட்டும் அனுப்பி வைங்க உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் நான் கொடுக்குறேன் நம்ம டீம்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் அவங்களுக்கு தயக்கத்தில் இருப்பாங்க நிறைய பேர் ஜாயின் ஜாயின் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஒரு வாட்டி பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்க அது ஒர்த்தாக உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஷே கேன்சல் பண்ணிடலாம் மந்த்லி ரெண்டு வேலை தானே இது உங்களுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸு கைடன்ஸு இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட் என்னால் ஆஃபர் பண்ண முடியும் ஒரு வாடி ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனல் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ண உங்களுக்கு மைக்ஸா த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒரு இமெயில் மெயில் பாக்ஸ் ஒன்று டீம்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஒன் ட்ரைவ் ஷேர் பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் அது மட்டும் இல்லாத உங்களுக்கு நான் படிக்கிற ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் டீம்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் டீம் கார்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் தயங்காமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனலில் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பே பண்ணுற மணிக்கே கண்டிப்பாக ஒர்த்தாக உங்களுக்கு அந்தளவு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆண்டி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டு கேட்டிருந்தார் அதில் நான் பே பண்ணுறேன் நீங்கள் எனக்கு மெம்பர்ஷிப் ஆக்சஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆண்டி நீ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னு மெம்பர்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் கூகுளில் தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் நான் இதில் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் அதில் மெம்பராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு டீடெல்ஸ் கேட்கும் அதை ஃபில்அப் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் அந்த எல்லா வீடியோஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ண ஒரு மேல் மட்டும் கூட இந்த மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சைட்டில் நான் என்ன பண்ணுமோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நம்ம
மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நான் வைக்கிற கோரிக்கை என்னென்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனல் மெம்பரை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட நீங்கள் பே பண்ணுற காசுக்கு ஒருத்தர் உங்களுக்கு நம்ம பெனிஃபிட் கொடுக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் வாங்க நம்ம வீடியோக்களை போகலாம் அசுர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் எக்ஸாம் கோடு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இது வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது யார் யார் படிக்கலாம் அப்படின்னா க்ளவுட் ஆர்கிடெக்ட்டு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்டு டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட்டு இல்லை எனக்கு வந்து ஐடி இன்ஃபில் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களும் படிக்கலாம் ஃப்ரெஷரும் படிக்கலாம் அப்படி என்ன தான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் என்ன தான் வேலை பண்ணாத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ஆசையாக இருக்கும்ல சப்போஸ் நம்ம க்ளவுட் இன்ஜினியராக இருக்காங்க இல்லை சைட்டி சப்போர்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இருப்பாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார் நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்குல்ல அவர் என்ன தான் பண்ணுவார் அப்படின்னு தெரியணுமில்ல அந்த ஆர்வம் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் எது படிங்க ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் யார் டெவலப்பராக இருந்தாலும் யார் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லோரும் நீங்கள் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயாக அவைலபிள் எல்லாருக்கும் பப்ளிக் அவைலபிளு மற்ற வீடியோ எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் தான் அதனால் தயங்கமாக நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் அது ஸோ நான் வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன ரெக்கொயர்மெண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் அசூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எக்ஸாம் ஏஜட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர்னு கம்பெனியாக நீங்கள் என்ன பண்ண கம் கம்பல்சரியாக நீங்கள் முடிச்சுருக்கணும் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஏஜட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக நீங்கள் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸாம் ஏஜட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவை நீங்கள் எழுத முடியும் ஆனால் ப்ராப்பர் வே என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் படிங்க ஏஜட் நைன் ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் எழுதுங்க பாஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அசூர் அட்மின் ஏஜர் ஒன் ஜீரோ படிங்க எழுதுங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஏஜட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ஏஜட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ நான் எப்படி பண்ண அப்படின்னா இப்படி தான் பண்ணேன் நான் ஃபண்டமெண்டல் படிக்கிறேன் அசூர் அட்மின் ஏஜர் ஏஜட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் செக்யூரிட்டி நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஏஜட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ணேன் உங்களுக்கு ஏஜட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் பண்ணேன் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் இந்த சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் எக்ஸாமில் ஏஜட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ்ல பார்த்திங்க மட்டும் மொத்தம் நாலு மாடிகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மாடியில் வந்து டிசைன் ஐடென்டிட்டி கவர்னன்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் சொல்யூஷன் ரெண்டாவது மாடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி சொல்யூஷன் நாலாவது வந்து டிசைன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்டாக க்ளவுட் ஆர்கிடெக்டாக சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டையர் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்கள் தான் என்ன பண்ணீங்க டிசைன் பண்ணி கொடுப்பீங்க நீங்கள் தான் மானிட்டர் பண்ணீங்க நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அதனால் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்டில் பார்த்திங்க சேலரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் மினிமம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ப்ளஸில் தான் ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி பார்த்திங்கன்னா மினிமம் எவ்வளோனா உங்களுக்கு பதினாலு டு இருபத்தஞ்சு ஃபோர்டீன் லேக் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த இது அந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் இருக்கும் ஸோ மினிமம் சேலரி இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் லேக் இதில் ஆனால் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லை நீங்கள் பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மாடியில் டிசைன் ஐடென்டிட்டி கவர்னன் அண்டு மானிட்டிங் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு மாடி கம்ப்ளீட்டாக படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாவது மாடி டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன் மூணாவது வந்து பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி சொல்யூஷன் நாலாவது வந்து டிசைனிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் இந்த நாலு மணி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏஜே த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் டிசைனிங் அசூர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் எக்ஸாம் பேர் அந்த ஏஜே த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் நீங்கள் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற சர்டிஃபிகேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் அசூர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்
cloud infrastructure la enna mana compute network storage monitoring security idella aspect neenga enna panninga or solution architect ah neenga enna panninga manage paninga study guide paakala sindha study guide illa paathinga appadina motha ungalku enna mana ungalku naal maadiyil irukum naal class sonna maari design identity governance and monitoring solution idra paathinga appadina ungalku enna mana ungalke 25 to 30% of question idil irund cover aavum rendavathu maadiyil vande design data storage solution idra paathinga 25 to 30% of question idil irund cover aavum மூணாவது வந்து பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி இதில் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கேட்க வராமல் அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிச்சு இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் கொஸ்டின் இதில் கவர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு மடியில் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு மடியில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் சொல்யூஷன் ஃபார் லாகிங் அண்ட் மானிட்ரிங் ஒரு க்ளவுடில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு இங்கே டெப்ளை பண்ண போகிறீங்க டிசைன் பண்ண போகிறீங்கன்னா முக்கியமான பாட்டு என்ன பண்ண உங்களுக்கு லாகிங் அண்ட் மானிட்ரிங் ஏன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு டிபி வந்து என்ன பண்ணுது திடீர்னு ஒர்க் ஆகும் போகலாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது கரப்ட் ஆகிருக்கலாம் ஒரு விஎம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது ஒரு நெட்ஒர்க்கில் உங்களுக்கு எதுவும் இஷ்யூ இருக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எங்கள் ஐடென்டி பண்ணுவீங்க பை யூசிங் லாக்ஸ் அண்ட் மானிட்ரிங் அப்போ நீங்கள் என்னென்னா லாக்ஸ் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும் லாக் அனலிட்டிக் ஒர்க் ஸ்பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுமா இல்லை ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுமா இல்லை ஈவன் ஹப்பில் ஸ்டோர் பண்ணுமா இதெல்லாம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுவீங்க லாக்ஸ் எங்கேருந்து வருது எனக்கு விஎம்லேருந்து லாக் வரும் நெட்ஒர்க்லேருந்து லாக் வரும் ஆப்ஸு டேட்டாபேஸ் வந்து லாக்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த லாக்ஸ் எல்லாம் நான் எங்கே போய் ஜென்ரேட் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறது எங்கே ரூட் பண்ணுறது அப்படின்னா லாக் அனாலிக் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஈவெண்ட் ஹப் இருக்குது ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அது பேர் மானிட்ரிங் அசுர் மானிட்டர் மைக்ஸ் ஆஃப் சென்டினல் இன்னும் நிறையா டூல்ஸ் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணீங்க அது சம்மந்தப்பட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதில் பார்ப்போம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆத்தனிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் நம்ம க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோங்க ஆத்த ஆத்தனிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன் எப்படி நீங்கள் நீங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணீங்க இட் இஸ் க்ளவுட் ஓன்லியா இல்லை ஹைப்ரிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா க்ளவுட் ஓன்லியன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அசூர் ஆக்டிவ் டேரக்டர் மட்டும் தான் நீங்கள் இருக்கு அதுதான் ஐடென்டிட்டி ப்ரொவைடர் அது ஒரு ஹைப்ரிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ண உங்களுக்கு ஆன் ப்ரம்ல ஆக்டிவ் டேர்க்கு சர்வர் இருக்கும் டொமை கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க எது இருக்கும் அசுர் ஏடி கனெக்ட் சர்வர் சிங்க் சர்வர் இருக்கும் அது உங்களே என்ன பண்ணிங்க உங்களுக்கு அசுர் ஆக்டிவ் டேர்க்கில் சிங்க் ஆகும் அதில் என்ன நீங்கள் அது இது யூஸ் பண்ணிங்க பாஸ்வேர்டு ஹேஸ் சிங்கரனைசேஷனாகவும் பாஸ்வேர்டு ஆத்தன்டிகேஷனாக ஃபெடரேஷனா சரி இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை பற்றி பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஆர்பேக் ரோல்ஸு அசுர் ஆர்பேக் ரோல்ஸ் ஓனர் கான்ட்ரிபியூட்டர் ரீடர் ரோல்ஸு விஎம் ரோல்ஸு அதே மாதிரி அசுர் ஏடி ஆர்பேக் ரோல்ஸ் குளோபல் அட்மின் ஷேர்பேண்ட் அட்மின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அட்மின் ஸோ இந்த மாதிரி ரோட் பேஸ் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலில் நம்ம இதில் பார்ப்போம் ஐடென்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷனு இதெல்லாம் உங்களுக்கு க்ளவுடு ஓன்லியா அசுர் ஆக்டிவ் டேரக்டர் மட்டுமா ஃபெடரேஷனா இல்லை ஹைப்ரிட் என்வரான்மெண்ட் இது ஃபுல்லாக நம்ம இதில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி செக்யூரிங் ஐடென்டிட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் கண்டிஷன் ஆக்சஸ் பாலிசி மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் ப்ரிவிலேஜ் ஐடென்டிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் பிம்மு சி இதெல்லாம் நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதில் அதே மாதிரி கவர்னன்ஸ் கவர்னன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன வரணும் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் குரூப் வரும் ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் வேணும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஒரு பத்து இருபது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அசூர் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் பாலிசி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு இங்கே தான் ரிசோர்ஸ் வந்து நீங்கள் டெப்ளை பண்ணணும் இந்த ரீஜனில் தான் டெப்ளை பண்ணணும் அது இந்த வி இந்த விஎம்சி இந்த விஎம் சைஸு இந்த ஆப்பு இது மட்டும் தான் நீங்கள் டெப்ளை பண்ணால் நீங்கள் என்ன பாலிசி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ப்ராஜெக்டில் என்ன பண்ணுவாங்க டெப்ளை பண்ணுறப்ப கண்ட இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க டெப்ளை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அது ஆக்சுவலாக அது ரன்னு ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக காசு உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி காஸ்ட் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண அசூர் பாலிசி மேனேஜ்மெண்ட் குரூப்ஸ் வச்சு எப்படி நீங்கள் வந்தால் ஹையராக இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இதில் பற்றி நம்ம என்
க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் லாக் அண்ட் ஆத்தன்டிகேஷன் எப்படி அசுர் ஏடியிலேருந்து எப்படி போவோம் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனை அசுர் எடுக்க எப்படி இன்டக்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது மடியில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன் ரிலேஷன் டேட்டா ஆர்டிபிஎம்எஸ் மைசிக்கல் டேட்டாபேஸு எலாஸ்டிக் பூல்னு என்னது அசு ஸ்னாப்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ்னு என்னது டேட்டாபேஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் பார்ப்போம் என்கிரிப்டின் டேட்டா இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் டேட்டா இன்டெக்ரேஷன் டேட்டா அனாலிசஸ்ஸு டேட்டா பிரீக்ஸ் இருக்குது அசூர் டேட்டா பிரீக்ஸ் இருக்குது அசூர் டேட்டா லேக் இருக்குது அசூர் ஸ்னாப்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இதில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க உங்களுக்கு வந்து நான் ரிலேஷனல் டேட்டா காஸ்மோ டிபி இருக்குது மற்ற டிபி இருக்குது நிறைய டிபிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸு பிளாப் ஸ்டோரேஜு ஃபைல் ஸ்டோரேஜு க்யூ ஸ்டோரேஜு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அது மாதிரி என்ன பண்ணிங்க ஸ்டோரேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டயர் இருக்குது கோல் டயர் இருக்குது ஆர்கைவ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணி ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பேக்கப் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி இதில் தான் பார்ப்போம் ஆர்டிஓ பார்ப்போம் ஆர்எல்ஓ ஆர்பிஓ ரெக்கவரி சொல்யூஷன் ஃபார் கண்டெய்னர்ஸ் ரெக்கவரி சொல்யூஷன் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் அசூர் பேக்கப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அசூர் மைக்ரேட் இருக்குது ஏஎஸ்ஆர் அசூர் சைட் ரெக்கவரி இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு டேட்டாபேஸில் எப்படி நம்ம பேக்கப்பில் எப்படி ரன் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணேன் இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹை அவைலபிலிட்டி ஹை அவைலபிலிட்டின்னு வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்குது அவைலபிலிட்டி செட் இருக்கு விச் மிஷன் ஸ்கேல் செட் இருக்குது விஎம் எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம இதில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் இதில் நாலாவது சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் க்ளவுடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது ஏன்னா விஎம் நம்ம சைஸ் சூஸ் பண்ணுறது காஸ்டிங் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லா சைஸும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்குள்ளே நம்ம என்னென்ன விஎம் டெப்ளை பண்ண முடியும் என்ன ஆப்ஸு ஆப் பிளான் என்னது விஎம் சைஸ் என்னது இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்ப்போம் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர் கேஷிங் சொல்யூஷன் மெசேஜிங் ஆர்கிடெக்சரு ஈவன் ட்ரைவனு ஆட்டோமேட்டிக் டெப்ளாய்மெண்ட்டு அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் ஏபி இன்டெக்ரேஷன் இது எல்லாமே நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபேஸ்கஸில் பார்ப்போம் மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷனாக க்ளவுட் அடாப்டேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க்னால் என்ன அது எப்படி ஆன் ப்ரம்ல இருக்க சர்வீஸ் டேட்டா அப்ளிகேஷன் எப்படி க்ளவுடுக்கு எப்படி மைக்ரேட் பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம மைக்ரேட் பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் விஎம் செடி மைக்ரேட் பண்ணுது டேட்டாபேஸ் எப்படி மைக்ரேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் பார்ப்போம் மைக்ரேஷன் மாடியில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டிசைனிங் நெட்ஒர்க் சொல்யூஷன் ஒரு ஆன்பிரன் என்வரான் பண்ணியும் ஒரு உங்களுக்கு கார்பரேட் ஆஃபீஸையும் க்ளவுடி நீங்கள் எப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவீங்க சைட் எஸ் என் விபிஎன் கான்ஃபிகர் பண்ணுமா எக்ஸ்பிரஸ் ரூட் கான்ஃபிகர் பண்ணுமா என்ன பேண்ட் வித்து இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பார்க்கணும் ரெப்ளிகேஷன் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி லோட் பேலன்சிங்கு இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் நெட்ஒர்க் சொல்யூஷனில் படிப்போம் ஸோ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவராலாக ஒரு க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை ஒரு ஹைப்ரிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி டிசைன் பண்ணணும் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் எப்படி காப் காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஓவராலாக உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் மற்ற கோர்ஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சப்போஸ் அது அசூர் ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் நாலேஜ் அசூர் அட்மின் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓகேங்களா க்ளவுட் அட்மின் ஓகேங்க சர்வர் டெப்ளை பண்ணுது ஆப்ஸ் டெப்ளை பண்ணுது டேட்டாபேஸ் டெப்ளை பண்ணுது இது பண்ண சம்பந்த நாலேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க இந்த சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக் இந்த கோர்ஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்டையர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன நடக்குது எப்படி இதை வந்து டிசைன் பண்ணும் எப்படி இம்ப்ளிமெண்